This video is sponsored by The Indian Photography. நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டனேசி நண்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி அக்டோபர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காலையில் ஒரு எட்டு இருபது மணி அளவில் சென்னை விமான நிலையத்திலேருந்து புனேக்கு செல்ல இருந்த மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு நக்கீரன் கோபால் அவர்களை வந்து சென்னை தனிப்படை போலீஸார் வந்து கைது பண்ணியிருக்காங்க என்ன காரணத்துக்காக கைது பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் மாளிகையிலேருந்து புகார் வந்திருக்கு அதுக்காக தான் கைது பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன் நூற்றி நம்மளோட குடியரசுத் தலைவர் அல்லது ஆளுநரை வந்து பணி செய்ய விடாமல் தடுப்பது சம்பந்தமான குற்றப்பிரிவில் வந்து இவரை வந்து கைது பண்ணியிருக்காங்க நான் பெய்லபிள் அஃபன்ஸுங்க இது திரு நக்கிரன் கோபால் அவர்களை கைது செய்த போலீஸார் விமான நிலையத்திலே கொஞ்சம் நேரம் விசாரிச்சாங்க அதன் பிறகு சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டு போய் அங்கே வச்சு விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த கைது நடவடிக்கை சம்பந்தமாக பல அரசியல் தலைவர்கள் வந்து தங்களோட கண்டனத்தை தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க எதுக்காக இவரை கைது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நக்கீரன் இதழ் செப்டம்பர் இருபத்தாறு முதல் இருபத்தெட்டுக்கு உண்டான இதழில் ஒரு கட்டுரை வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த கட்டுரையில் நான் நான்கு முறை கவர்னரை சந்தித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இமேஜ் போட்டிருக்காங்க நிர்மலா தேவி அவங்களோட இமேஜ் நிர்மலா தேவி கல்லூரி மாணவிகளை தவறான ஒரு பாதைக்கு அழைத்து செல்வது சம்பந்தமாக அவங்க பேசின ஒரு ஆடியோ வந்து ரிலீஸ் ஆகி அது நெட்டில் ரொம்பவே வைரல் ஆனது காரணமாக அவங்கள வந்து கைது பண்ணாங்க இந்த சம்பவத்தில் பல பேர் வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கு பின்னாடி பல நெட்ஒர்க் இருக்குது பல பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்ற தகவல் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தகவல் வந்து கிடச்சிட்டே இருந்ததுங்க அந்த கட்டுரையை டீட்டெயிலாக படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க்கை கொடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக அதை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க சுருக்கமாக என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிர்மலா தேவி வந்து நான் கைது செய்யப்பட்ட ஆரம்ப நாள்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னை விசாரித்த எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் சொல்கிற தகவல் இது தான் நான் முதல் நாள்லேருந்தே சொல்லிகிட்ருக்கேன் எனக்கு கவர்னராக தெரியும் நான் அவரை வந்து நான்கு முறை சந்திச்சிருக்கேன் அப்படின்ற டீட்டெயிலாக அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இவங்களை விசாரித்த போலீஸ் அதிகாரிகளும் சரி அதன் பிறகு சிபிசிஐடிக்கு வழக்கு மாற்றப்பட்டு அவங்க கொடுத்த குற்றப்பத்திரிகை படியும் இதில் வந்து கவர்னரோட பெயர் வரக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க மேலும் மத்திய மாநில அரசுகள் கவர்னரை இதிலிருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக முருகன் கருப்பசாமி நிர்மலா தேவி இவங்க மூணு பேரை தாண்டி இந்த வழக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு நிர்பந்தம் கொடுக்கறதாகவும் அந்த கட்டுரையில் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க இதை காரணமாக வச்சு தான் திரு நக்கீரன் கோபால் அவர்களை வந்து கைது பண்ணியிருக்காங்க நக்கீரன் இதழில் கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் வந்து ஒரு பத்திரிகை சுதந்திரம் அடிப்படையிலான ஒரு விஷயங்க ஒரு கேஸை பற்றி ஒரு வழக்கை பற்றி அவங்க வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக புலனாய்வு பண்ணி தான் அதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து இது வந்து ஒரு பத்திரிகை சுதந்திரத்தை தடுக்கிற மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கையாக இந்த நடவடிக்கை பார்க்கப்படுது இதுக்கு வந்து பல பேர் வந்து கண்டனம் தெரிவிச்சுக்கிட்டே வராங்க இதுக்கு வந்து பல பேர் கண்டனம் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க திரு வைகோ அவர்கள் நக்கீரன் அவர்களை சந்திக்கிறதுக்காக சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கு சென்றபோது அங்கே காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து அவரை அனுமதிக்கல உடனே அவர் வெளியில் உட்காந்து போராட்டம் பண்ணுறாரு அந்த காரணத்துக்காக அவரையும் கைது பண்ணிடுறாங்க சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சேலம் எட்டு வழி சாலை சம்மந்தமாக யாருமே பேசக்கூடாதுன்னு எந்த ஒரு மீடியாவுமே அதை பற்றி ரொம்ப ஃப்ரீயாக பேசக்கூட முடியலங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம தமிழக அரசு வந்து மீடியாவுக்கள் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க பெஸ்ட்டு ஜேர்னலிஸ்ட்டுன்னு அவார்டு வாங்கினவரே என்ன சொன்னார்னா என்னால் சேலம் எட்டு வழி சாலையை பற்றி பேச முடியல தடுக்கிறாங்க பேச விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய குமுறலை வந்து சொல்லியிருந்தாருங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் நடக்கும் போதும் பத்திரிகை சுதந்திரம் வந்து இங்கே தடுக்கப்பட்டுட்டே இருக்குங்க இது வந்து முற்றிலும் பத்திரிகை சுதந்திரத்தை தடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படுதுங்க ஒரு பத்திரிகையோட வேலை மக்கள் கிட்ட உண்மையை கொண்டு போய் சேர்க்கறது தாங்க ஒரு அரசு ஒரு நல்ல விஷயம் பண்றாங்கன்னா அதையும் பத்திரிகை மூலியமா தான் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க அதே அரசுல எதுவும் கொளறுபடி நடந்தாலும் தவறு நடந்தாலும் அதுவும் அந்த பத்திரிகை மூலியமா தாங்க போகுது ஒரு அரசோட மிரர் தான் ஒரு பத்திரிகைன்னு கூட சொல்லலாம் அதுல எந்த விதத்திலையும் தப்பே கிடையாது இன்னைக்கு இந்த ஒரு நக்கீரன் கோபால் அவர்களை இவங்க கைது பண்ணியிருந்தாலும் நாடுங்களும் இருந்து பல நக்கீரன்களும் பல கோபால்களும் வரதான் போறாங்க அதை யாருனாலையும் தடுக்க முடியாதுன்ற செய்தியை முன்வைத்து மேலும் வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்பிள் பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் இஃப் யூர் சீரியஸ் அபவுட் ரீச்சிங் ஹை குவாலிட்டி ஆடியன்ஸ் ஸ்பான்சர் ஆர் அட்வர்டைஸ் வித் அஸ் கான்டாக்ட் ஃபார் ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் ஆன் எயிட் or write to us at info.therustanews at gmail.com.